ओके हाई एवरी वन सो टूडे लेट्स डिस्कस दिस इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सो इट्स इज अ ब्लॉक ऑफ मास टू हंड्रेड ग्राम इज सस्पेंडेड थ्रू अ वर्टिकल स्प्रिंग द स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय वन सेंटीमीटर वैन द ब्लॉक इज एन इक्विलिब्रियम अ पार्टिकल ऑफ मास वन ट्वेंटी ग्राम इज ड्रॉप्ड ऑन द ब्लॉक फ्रॉम अ हाइट ऑफ फोर्टी फाइव सेंटीमीटर द पार्टिकल स्टिक्स टू द टू द ब्लॉक आफ्टर द इम्पैक्ट फाइंड द मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग टेक द वैल्यू ऑफ जी एस टेन सो इस तरह से हमारे पास एक वर्टिकल स्प्रिंग है और यहाँ पर एक ब्लॉक है जिसका मास आपको 0.2 किलोग्राम दे रखा है इनिशियल एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इज गिवन 0.01 मीटर कैन यू फाइंड आउट द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग ऑफ कोर्स क्या करना है ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ नीचे की तरफ एम और ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स इफ द ब्लॉक इज इन इक्विलेबरियम दैन के एक्स इज इक्वल टू एम जी सो यहाँ से के कितना आ रहा है एम जी बाई एक्स नाउ एम का वैल्यू कितना दे रखा है जीरो पॉइंट टू इन टू जी का वैल्यू टेन अपॉन एक्स का वैल्यू कितना दे रखा है जीरो पॉइंट जीरो वन सो चेक करो कितना आ रहा है ये दैट इज टू हंड्रेड न्यूटन पर मीटर फाइन नाउ वॉट एपन्स इस तरह से हमारा जो सिस्टम था वो रेस्ट में था मीन्स इक्विलिब्रियम में था राइट नाउ एक पार्टिकल है जिसका मास आपको दे रखा है जीरो पॉइंट वन टू किलोग्राम फॉर द टाइम बिंग हम स्मॉल एम और कैपिटल एम के टर्म्स में बात करते हैं सो so, आप देखो वॉट एपन्स की इनिशियल हाइट इसका दे रखा है कुछ एच हाइट दे रखा है फोर्टी फाइव सेंटीमीटर सो आप देखो कि वॉट विल हैपन जब ये जो पार्टिकल ऐसे रिलीज करोगे सो so ये आके इस ब्लॉक को हिट करेगा सो देर विल बी कॉलिजन बिटवीन स्मॉल एम एंड कैपिटल एम सो क्या हम मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं इफ आई टेक स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम एज माई सिस्टम क्या इस सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ऑफ कोर्स देखो कितने सारे एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं एक तो कैपिटल एम जी लग रहा है एक स्मॉल एम जी लग रहा है फर्दर एक स्प्रिंग फोर्स लग रहा है आपके कैपिटल एम पे सो so, ये सारे के सारे आपके एक्सटर्नल फोर्सेस हैं राइट right? हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होते हैं अब देखो क्या हम मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं मोमेंटम आप कब मोमेंटम कब कंजर्व करते हैं हम जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता बट यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं बट स्टिल आई एम कंजर्विंग द मोमेंटम एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मैं मोमेंटम क्यों कंजर्व कर रहा हूँ ये मैंने आपको बताया है राइट फाइन सो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम मीन्स मोमेंटम जस्ट बिफोर कॉलिजन अब बिफोर कॉलिजन में आप देखो आपका ब्लॉक कैपिटल एम तो रेस्ट में था बट जो स्मॉल एम है उसका कुछ स्पीड आ जाएगा जस्ट बिफोर कॉलिजन पे क्या होगा वो यहाँ पे पहुँच जाएगा कितना हाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा एच सो so, उसका स्पीड कितना हो जाएगा अंडर रूट टू जी एच राइट किस तरह से निकालते हैं फ्री फॉल के टाइम पे अगर हम एच डिस्टेंस नीचे आता है पार्टिकल देन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू इंटू ए इंटू एस फाइनल स्पीड हमें निकालना है इनिशियल स्पीड जीरो दैट इज इक्वल टू टू इंटू एक्जेलरेशन जी इंटू एस का वैल्यू कितना हो गया एच सो वी इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी एच नाउ एवरी इज गिवन आप देखो अंडर रूट टू इंटू जी का वैल्यू टेन इंटू एच का वैल्यू फोर्टी फाइव सेंटीमीटर दे रखा है सो so, यहाँ से आ जाएगा थ्री मीटर पर सेकेंड सो इनिशियल मोमेंटम में आपका सिर्फ पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन होगा पार्टिकल का मास भी दे रखा है जीरो पॉइंट वन टू इन टू इसका स्पीड दैट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम नाउ फाइनल मोमेंटम कुछ इस तरह से है कि आपका जो पार्टिकल है और जो ब्लॉक है वो स्टिक कर जाएंगे मीन्स एक सिंगल uh, बॉडी बन जाएगा परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होगा राइट दैट इज मैंशन इन द प्रॉब्लम सो आप इस तरह से देखो कि फाइनली एक यू नो फाइनल जो बॉडी बनेगा उसका जो मास होगा दैट विल भी जीरो पॉइंट थ्री टू किलोग्राम दोनों का मास का मैंने सम कर दिया मीन्स जीरो पॉइंट वन टू प्लस जीरो पॉइंट टू राइट दैट इज जीरो पॉइंट थ्री टू और ये कुछ कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे सो लेट से वी फाइनल सो फाइनल मोमेंटम किस तरह से लिखोगे जीरो पॉइंट थ्री टू इंटू वी फाइनल सो यहाँ से फाइनल स्पीड निकालो जीरो पॉइंट थ्री सिक्स डिवाइडेड बाई जीरो पॉइंट थ्री टू हाउ मच इज दिस नाइन बाई एट मीटर पर सेकेंड फाइन नाउ वॉट एपन्स इस तरह से आपका जो फाइनल बॉडी है ये इसे हम फाइनल ब्लॉक कहते हैं ना ब्लॉक ही कंसिडर करते हैं एक ब्लॉक है जिसका मास 3.2 किलोग्राम 0.32 किलोग्राम है और इसमें ऊपर की तरफ एक स्प्रिंग फोर्स लग रहा है और नीचे की तरफ इसका वेट लगेगा लेट्स से कैपिटल एम जी कैन यू यू नो यूज़ वर्क एनर्जी थ्योरम ऑफ कोर्स वर्क एनर्जी थ्योरम हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं इनिशियली द ब्लॉक वॉज मूविंग विद नाइन बाई एट मीटर पर सेकेंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन और फाइनली कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद ये रेस्ट में आ जाएगा रेस्ट में क्यों आएगा दे, देखो जैसे जैसे ये ब्लॉक नीचे की तरफ जाएगा ना स्प्रिंग में इलांगेशन इंक्रीज होता जाएगा स्प्रिंग में इलांगेशन इंक्रीज होगा इट मीन्स स्प्रिंग फोर्स इंक्रीज होता जाएगा इट मीन्स जो ब्लॉक है वो रिटार्ड करना स्टार्ट करेगा मीन्स उसकी जो वेलासिटी है धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्
Now work energy theorem says that work done by all the forces, it means work done by spring force plus work done by capital Mg, that should be equal to change in kinetic energy. Two forces lag rahe, dono ka work mein nahi liya. Now work done by spring force is minus of change in elastic potential energy of the spring because a spring force is a conservative force, right? Similarly, Mg is also a conservative force, so that is uh, work done by Mg will be minus of change in gravitational potential energy of the block, that is equal to change in kinetic energy of the block, right? So, aap dekho. यहाँ से वही सेम इक्वेशन निकल के आएगी आपकी डेल्टा मैंने जो यू वाले टर्म्स हैं एक तरफ ले लिया सो so, क्या आ रहा है चेंज इन पोटेंशियल प्लस चेंज इन काइनेटिक चेंज इन पोटेंशियल प्लस चेंज इन काइनेटिक दैट इज इक्वल टू जीरो और यू कैन से चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो राइट जब सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेज का वर्क होता है देन चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी दैट इज जीरो ऑफ द सिस्टम है ना और सिस्टम क्या आएगा आपका ब्लॉक प्लस स्प्रिंग उसका मैकेनिकल एनर्जी राइट right? सो लेट्स सॉल्व इट आप देखो क्या इक्वेशन निकल के आ रहा है चेंज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को आप किस तरह से लिखोगे लेट मी राइट इट हेयर चेंज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग हाफ ऑफ के इन टू एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर राइट प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज दैट इज एम जी डेल्टा एच राइट प्लस चेंज इन कैनेटिक एनर्जी का दैट इज चेंज इन कैनेटिक एनर्जी k फाइनल माइनस k इनिशियल दैट इज इक्वल टू जीरो नाउ लेट्स पुट द वैल्यू हाफ k का वैल्यू कितना है 200 हंड्रेड इन टू फाइनल एलोंगेशन या फाइनल कंप्रेशन स्प्रिंग में तो एलोंगेशन हो रहा है सो so फाइनल कितना एलोंगेशन है देखो इनिशियल कितना एलोंगेशन था 0.01 और स्प्रिंग फर्दर हमने एज्यूम किया है कि x डिस्टेंस नीचे आ गई राइट सो फाइनल एलोंगेशन कितना हो जाएगा 0.01 पॉइंट जीरो वन प्लस एक्स इसका स्क्वायर माइनस इनिशियल एलोंगेशन कितना था स्प्रिंग में जीरो पॉइंट जीरो वन का स्क्वायर प्लस एम एम कितना हो जाएगा 0.32 पॉइंट थ्री टू इन टू जी का वैल्यू टेन इन टू डेल्टा एच ना देखो डेल्टा एच निगेटिव होगा आपका एच इनिशियल कहाँ है ये आपका एच इनिशियल है और ये आपका एच फाइनल है सो एच फाइनल है जो वो नीचे है एच इनिशियल के सो so, जो डेल्टा एच होगा दैट विल बी निगेटिव और कितना होगा माइनस ऑफ एक्स ये डिस्टेंस एक्स है सो so, आपको माइनस एक्स लेना है प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है जीरो माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ जो आपका कैपिटल जो ब्लॉक था 0.32 किलोग्राम का ब्लॉक था इट वाज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 9 बाई एट मीटर पर सेकेंड सो दैट इज इक्वल टू जीरो नाउ देखो ये जो इक्वेशन आ रही है ना है ना यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है दैट इज एक्स राइट और यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स है ना देखो ये देख थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहा है बट काफ़ी सिंपल है देखो ये एक ये वाला जो टर्म है ये सिंप्लीफाई हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी सो एक्स इंटू एक्स प्लस जीरो पॉइंट जीरो टू और ये हंड्रेड से मल्टीप्लाई है ये टू हंड्रेड हो गया है ना और प्लस ये हो गया माइनस थ्री पॉइंट टू एक्स और इसे सॉल्व कर लो ये वाला टर्म को आ, कुछ ये भी सॉल्व हो जाएगा देखो काफ़ी सारे टर्म्स कैंसल हो रहे हैं जैसे ये जीरो पॉइंट वन सिक्स हो गया और ये एटी वन बाई सिक्सटी फोर इंटू जीरो पॉइंट वन सिक्स तो कितना आ रहा है ये हंड्रेड से हो गया और ये फोर हो गया सो अप्रॉक्सीमेटली जीरो पॉइंट टू के करीब आ रहा है सो माइनस है या प्लस है माइनस है माइनस जीरो पॉइंट टू दैट इज इक्वल टू जीरो है ना सो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो राइट एंड फ्रॉम एयर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स सो पूछा क्या है क्वेश्चन में फाइनल एलोंगेशन पूछा क्या फाइन द मैक्सिमम एक्सटेंशन देखो मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या होगा जो भी एक्स का वैल्यू आ रहा है ना x का वैल्यू वैसे मीटर में आएगा है ना x प्लस जीरो पॉइंट जीरो वन क्योंकि इनिशियली एलोंगेशन कितना था जीरो पॉइंट जीरो वन और आप जो x का वैल्यू निकालोगे ना वो कितना है कि यहाँ से और कितना नीचे गया सो फाइनल एलोंगेशन विल बी x प्लस जीरो पॉइंट जीरो वन राइट सो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं कोई और मैथड है अफकोर्स एक और मैथड है दैट इज यू नो कैनेमेटिक्स कैनेमेटिक्स से भी काफ़ी सिंपल है देखो इस तरह से हमारे पास एक ब्लॉक था जिसका मास जीरो पॉइंट थ्री टू किलोग्राम है और यहाँ पे ये जो स्प्रिंग है उसमें कितना एलोंगेशन था 0.01 पॉइंट जीरो वन नाव ये जो ब्लॉक है इसमें ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है दैट इज के इन टू एक्स स्प्रिंग फोर्स राइट सो लेट्स टेक इट एक्स इज इक्वल टू जीरो एक्स इज इक्वल टू जीरो क्यों लिया मैंने क्योंकि यहाँ पे के इन टू एक्स फोर्स मैंने एक्स इज इक्वल टू जीरो इसीलिए लिया यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में थी अब जहाँ पे भी ब्लॉक का पोजिशन होगा ना लेट्स टेक इट इस तरह से एक्स एक्सेस डिफाइन कर लेते हैं सो so, जो ब्लॉक का एक्स कॉर्डिनेट होगा वही ब्लॉक में फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ के इन टू एक्स और नीचे की तरफ एक कांस्टेंट फोर्स दैट इज 0.32 पॉइंट थ्री टू इन टू जी 
नाउ क्या आप ब्लॉक का एक्जेलरेशन निकाल सकते हो ऑफ कोर्स ब्लॉक का एक्जेलरेशन विल बी नेट फोर्स सो लेट्स टेक इट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन दैट इज थ्री पॉइंट टू राइट जी का वैल्यू मैंने टेन पुट कर दिया माइनस के एक्स दैट इज द नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास एंड एक्जेलरेशन को आप क्या लिखोगे वी डी वी बाय डी एक्स दैट इज इक्वल टू थ्री पॉइंट टू माइनस के का वैल्यू टू हंड्रेड इन टू एक्स डिवाइडेड बाई जीरो पॉइंट थ्री टू और अब डी एक्स को उस तरफ ले जाओ और इंटीग्रेट कर दो और यू नो इंटीग्रेट करने के बाद हम लिमिट कहाँ से कहाँ पुट करेंगे इनिशियल x इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो वन फाइनली कुछ x हमें निकालना है और यहाँ पे इनिशियल स्पीड नाइन बाई एट और फाइनल स्पीड कितना हो जाएगा जीरो सो so, यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे ना तो वहाँ से भी x का वैल्यू निकल जाएगा और यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा ना वो फाइनल है मीन्स जो फाइनल कॉर्डिनेट है उसमें आपको जीरो पॉइंट जीरो वन ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो फाइनल एक्स कॉर्डिनेट दे रहा है आपको और एक्स कॉर्डिनेट ही क्या है एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग सो एनी वे आई थिंक इट्स क्लर लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन वी कैन डिस्कस फर्दर ओके गाइज की पर्किंग हार्ट बेस्ट ऑफ लक बाय